முன்னாடி ஆஹ் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல நம்மளுடைய ஆப்லயோ நீங்க வந்து எதுக்காக இந்த ஜூம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வர விதமா இந்த ஜூம் எதுக்கு நாம இந்த இடத்துல இப்போ நாம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வீக்லி உங்களுக்கு ஷெடியூல் வந்திருக்கும் வீக்லி மேக்சிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த ஜூம் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ ஈவினிங்ஸ்ல உங்களுக்கு யூ வில் பி அவைலபிள் நீங்க எப்போ அவைலபிளா இருக்கீங்களோ அது நீங்க பாருங்க ஸோ இந்த ஜூம் கிளாஸ்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு டீச் பண்ண போறாங்களா அப்படின்னா அது கிடையாது இல்ல நமக்கு முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா நாம லேட்டா படிக்க உட்கார்ந்துட்டோமே இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இவங்க சொல்றது கேட்டா அதை மட்டும் படிச்சு எக்ஸாம் போய் எழுதிடலாமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது அப்ப எதுக்குதான் இந்த ஜூம் கிளாஸ் அப்படின்னா வி நோ வெரி வெல் ஒரு லாங் பீரியடா நாம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாமுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த வெயிட்டுக்கான ஒரு நோக்கம் காரணம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பிஆர்பி ல இருந்து நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றது கால் பேர் வந்தது அப்ளிகேஷன் போர்ட்டலும் ஓபன் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப மாசமா நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த எக்ஸாம் வர்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க என்னன்னா நோட்டிபிகேஷன் வரட்டும் பாத்துக்கலான்னு இவ்வளோ நாள் உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க நாம டெய்லி சொல்றதோ இல்ல நாம டெய்லி உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றதோ அவங்க காதல வாங்காம எக்ஸாம் வரட்டும் நோட்டிபிகேஷன் வரட்டும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் தான் இந்த பர்டிகுலர் ஜூம் கிளாஸ் அப்படின்றது இப்ப அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா We have 10 units. Unit 1 10 நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய டாபிக்ஸ் நிறைய விஷயங்களை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு படிச்ச பிறகு இந்த ஜூம் கிளாஸ் உடைய நோக்கம் எதுக்காக ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் யார் உங்களுக்கு டீச் பண்ணாங்களோ அந்த ஸ்டாஃப் வந்து அந்த யூனிட்ல நீங்க எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது கண்டிப்பா இதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் காட்டணும் கண்டிப்பா இதுல உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஜூம் கிளாஸ கொடுக்க கொடுக்க போறாங்க அப்ப யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் எல்லாமே தானே சார் நாங்க படிக்கணும் எல்லா டாபிக்ஸும் தானே நாங்க படிக்கணும் அப்படின்னா எஸ் அப்சுலூட்லி நீங்க எதையுமே மிஸ் பண்ண கூடாது எந்த டாபிக்கும் மிஸ் பண்ண கூடாது எந்த யூனிட்டி நம்ம மிஸ் பண்ண போறது கிடையாது ஆனால் அதிகமா முக்கியத்துவம் அப்படின்றது இந்த ஏரியால நான் கொடுக்கணும் இந்த ஏரியால இருந்து கேள்விகள் எனக்கு வந்தா ஒரு மார்க் கூட நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஏரியா அப்படின்ற ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் என்ன மாதிரி ஏரியால நான் போக்கஸ் பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் இந்த ஜூம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கலாம் நாம வீடியோ கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப டீச் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் சோ டீச் பண்றது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்ச நாள் தான் டூ மந்த்ஸ் பக்கம் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுல நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து மறுபடியும் லைவா மறுபடியும் கிளாஸ் நடத்துறது அப்படின்றது பாசிபிள் இல்லை அதுக்காக தான் சென்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் ரெகுலரா உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் நீங்க கவனிக்க அதை கவனிச்சுட்டு இந்த கிளாஸ நீங்க கவனிக்கும் போது இந்த ஜூம் கிளாஸஸ் ரெகுலர் ஜூம் கிளாஸஸ் கவனிக்கும் போது இந்தந்த ஏரியால நான் போக்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இதுவா அப்படின்றத நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக அப்ப இங்கிலீஷ பொறுத்த வரைக்கும் டென் யூனிட்ஸ்க்கு எந்த பேக்கல்டிஸ் நமக்கு வராங்களும் சரி எல்லா பேக்கல்டிஸும் அவங்களுடைய ஸ்டைல்ல என்ன முக்கியமான விஷயங்களை நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த போறாங்க இந்த எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த ஏரியாவ ப்ரிப்பேர் பண்ணாமையோ இல்ல டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு மிஸ் பண்ணிட்டோ எக்ஸாம்க்கு தயவு செய்து போயிடாது எல்லாத்தையும் தான் படிக்கணும் எதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் நாம சில ஏரியாவ கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் கம்மியா பண்ணுவோம் அது இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் நாம இங்கிலீஷ்ல யூனிட் ஒன்னுங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு யூனிட் இந்த யூனிட் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் படிச்சவங்கள
புதுசா உள்ளவரங்களுக்கு இந்த யூனிட்டை பார்த்தோன்னே ஒரு பயம் வரும் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த யூனிட்ல இருக்கும் ஏன்னா வாஸ்ட் ஏரியா இந்த வாஸ்ட் ஏரியாவை நான் என்ன தான் படிக்கிறது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கேன் எது நான் படிக்கிறது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்ல ஒன்னு இருக்கு புக்கு ரெண்டு புக்கு வேற நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டில டிஆர்பில இருந்து ஸோ என்ன தான் படிக்கிறது இல்ல இந்த ரெண்டு புக்கு மட்டும் நான் படிச்சா போதுமா இல்ல வேற ஏதாவது சோர்ஸ் தேடி நம்ம போகணுமா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் முதல்ல ரொம்ப தெளிவா ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இதுதான் லிட்ரேச்சரே இதுதான் லிட்ரேச்சர் உடைய ஒரு போன் இது இல்லாம லிட்ரேச்சர் கிடையாது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்ப இதுல எனக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த நாலேஜ பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம அதர் யூனிட்ஸ் லைக் பிரிட்டிஷ் ஒன் டூ ட்வெண்டி சென்ச்சுரி இதுல எல்லாத்துலயும் ரைட்டர்ஸ பத்தியும் அதை அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ பத்தியும் பார்க்கும் போது யூனிட் ஒன்லயும் இது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் பரவாயில்லையே அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் பத்தி அப்ப யூனிட் ஒன் என்ன மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும் முதல்ல நமக்கு பிரிஸ்கிரைப்டா ரெண்டு புக் கொடுத்துருக்கிறேன் ரைட் ஸோ ஒன் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் டபிள் ஹெச் அட்சன் இது பழைய புக் தாங்க நாம வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கும் போதே இந்த புக்கு வந்து நமக்கு டிஸ்கவரி பண்ணிருப்பாங்க இந்த புக் வந்து அப்ப இருந்தே இட்ஸ் மோஸ்ட் அவைலபிள் புக் எல்லா புக் ஷாப்ஸ்லயும் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு இந்த புக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க நமக்கு ரெண்டாவது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பை ராமச்சந்திர நாயர் இவர் வந்து நம்ம லோக்கல் ரைட்டர் நமக்கு புரியற மாதிரி இங்கிலீஷ்ல அட்சன் கொஞ்சம் ஒரு வேற லெவல் இங்கிலீஷா இருக்கு பட் ராமச்சந்திர நாயர் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக் இங்கிலீஷ்ல அவரு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு புக்கு எதுக்கு சார் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க ஒண்ணு அட்சனே பெரிய புக்கு அதை படிச்சா போதாதா எதுக்கு ரெண்டு புக் அப்படின்னா அட்சனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கும் அந்த டீடைல்ஸ்ல என்ன மாதிரியான ஆத்தர்ஸ் என்ன மாதிரியான ஏரியா பீரியட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க என்ன மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் எழுதுனாங்க இது எல்லாமே அட்சன்ல இருக்கு ராமச்சந்திர நாயர் அந்த புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆத்தரோட முக்கியமான டீடைல்ஸ் மட்டும்தான் அவர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஆத்தர்னா ப்ரோஸ் இருந்து எந்த மாதிரி ஆத்தர் பொயட்ரி அப்படின்னா அது சார்ஜர் பீரியட்ல இருந்து மாடர்ன் இந்தியா வரைக்கும் பொயட்ரியில என்ன மாதிரியான ஆத்தர்ஸ் தான் இருந்தாங்க அவங்க என்ன மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு 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 ஷார்டஸ்ட் புக்கா தான் இருக்கும் இந்த ராமச்சந்திர நாயருடைய இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் புக் அதிக லெவல்ல நமக்கு கொஸ்டினபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கக்கூடிய ஒரு புக் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அட்சன் இந்த ரெண்டு புக் தான் நமக்கு ரெஃபரன்ஸா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க வேற புக்கு படிக்கலாமா சார் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இருக்கு ஆல்பர்ட் புக் இருக்கு வில்லியம் இருக்கு டேவிட் டெய்சர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் லிட்ரேச்சர்ல இருக்கு நான் அதெல்லாமே படிக்கணுமா அதெல்லாம் இருந்து கேள்வி கேட்பாங்களா அப்படின்னா சி லிட்ரேச்சர் அப்படின்றது வாஸ்ட் ஹேண்ட் ப்ராட் ஹேண்ட் கேள்வி அப்படின்றது நமக்கு எங்க இருந்தாலும் வரும் ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிச்சுக்கோங்க நமக்கு இது ரெண்டும் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்ப பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்கன்னா இத எந்த காரணத்துக்கு வந்து நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது நீங்க வேற புக்க நீங்க படிக்கிறீங்களோ படிக்கலையோ தட் இஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் ஆனா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு புக்க நம்ம படிச்சு ஆகணும் இதுல தெளிவா வேற புக் எனக்கு கிடைக்கல சார் வேற புக்ல டஃப்பா இருக்கு சார் வேற புக்க கண்டிப்பா படிச்சு ஆகணுமா இத விட்டுட்டு அதெல்லாம் படிக்காது அட்சனோட டேவிட் டெக்ஸஸ் நல்ல புக் சார் ராமச்சந்திர நாயருடைய டேவிட் டெக்ஸஸ் நல்ல புக் சார் அதை படிக்கணுமா அப்படின்னா படிங்க இதை முடிச்சுட்டு படிங்க டைம் இருந்ததுன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இது ரெண்டு புக் கொடுங்க மற்ற புக்கை நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ இது ரெஃபரன்ஸ் புக்கை கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுதான் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் அதை நீங்க தெளிவா கொடுங்க புக்ஸ பத்தின கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நமக்கு புக்ஸ் அப்படின்னா இது ரெண்டு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கனால லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை போக்கஸ் பண்ணுங்க போதும் வேற எங்கேயும் இதை போக்கஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது இன்னைக்கு நாம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அதாவது யூனிட் ஒன்ல எந்த ஏரியாவை நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது எதுல எல்லாம் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த ஏரியாவை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம் யூனிட் ஒன்ல வி ஹாவ் டென் டாபிக்ஸ் சார்ஜர் பீரியட்ல இருந்து மாடர்ன் ஈரா நமக்கு டென் பீரியட்ஸோடைய டென் டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு இந்த ஜூம்ல ஃபைவ்ல எந்த ஏரியாவை நம்ம
அப்படின்ற ஏரியாவோட நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் யூனிட் ஒன்ல த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பொயட்ரி அண்ட் லிட்ரேச்சர் ஜெஃப்ரி சாசன் ஸோ இவரு ஒரு பீரியடா கொடுத்து இவருடைய டாபிக்கா நாம தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கை நம்ம பார்க்கணும் சி எப்பயுமே நாம ஒரு ரைட்டரை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரைட்டருடைய பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்துல இங்கிலாந்துல நடந்த சில விஷயங்கள் இது கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணுங்க இது கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது எந்த காலத்துக்கு கூட நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஆஹ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் லிட்ரேச்சர் ஒரு ரைட்டர் எழுதுறாரு அப்படின்னா அவருக்கும் அந்த லிட்ரரி ஒர்க்கும் சொசைட்டிக்கும் ஒரு பெரிய பாண்ட் பெரிய கனெக்ஷன் உண்டு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சொசைட்டில நடக்கிற சில நிகழ்வுகள் அந்த ரைட்டரை அந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுத வைக்கும் அதனால எப்பயுமே ஒரு ஆர்ட்ஸுக்கும் ஒரு பொயட்ரிக்கும் ஒரு லிட்ரேச்சருக்கும் சொசைட்டிக்கும் ஒரு பேஷன் அதனால அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஏன் இங்கிலாந்து ஏன்னா பிகாஸ் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் அதனால இங்கிலாந்து தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா தான் படிக்க போகணும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து தான் நமக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா இங்கிலாந்து அப்படின்றது லிட்ரேச்சர் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் அந்த ரைட்டர்ஸ் வாழ்ந்த நாடு அங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இந்த யூனிட் ஐ மீன் இந்த டாபிக்ல நம்ம மறக்க கூடாத ஒரு விஷயம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் நிறைய கேள்விகள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல பிஜிகிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க இது நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் அப்படின்றது எந்த இயர் பிகின் ஆச்சு இல்ல எந்த இயர் முடிஞ்சிச்சு இந்த இந்த இயர்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம ஆபோச்சுக்கணும் மறக்கவே கூடும் அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் இயர் வார் எப்ப ஆரம்பிச்சு எப்ப முடியுது அது நமக்கு தெரியணும் இன்னும் கால்குலேட் பண்ணா எவ்வளவு வருஷம் அப்படின்னு கூட சில இடத்துல கேள்வி கேட்கலாம் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்ப இவ்வளவு வருஷங்கள் யார் யாருக்கு நடுவில் இந்த வார் நடக்குது பிரான்ஸ்க்கும் இங்கிலாந்துக்கும் நடுவில் அப்போ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன இயர்ஸ் சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஈராலையும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் ஏஜஸ் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இத எந்த காரணத்துக்கு வந்து நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் நடக்குது இவ்வளோ வார் நடக்குது இவ்வளோ நீளமான ஒரு லாங் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் இவ்வளோ நடக்கு ஏன் ஏன் எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்து தோற்றுப்பாங்க ஒரு வார் அது என்னன்னு பாருங்க நார்மல் கான்ஃபரன்ஸ் இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய இடத்துல இந்த நார்மல் கான்குவெஸ்ட் 1066 இதுவும் நீங்க பழைய காம்படிட்டிவ் क्वेश्चन பேப்பர்ல எடுத்து பாருங்க நிறைய இடத்துல நமக்கு இந்த கேள்வி கண்டிப்பா நமக்கு கேட்டிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் நார்மல் கான்குவெஸ்ட் இயர் கேட்டாங்கனா 1066 சில கேள்விகள் செஞ்சுரி னு கேட்டுவாங்க பாத்தி அப்ப செஞ்சுரினும் போது நாம 1066 னு எழுத முடியும் நாம என்ன எழுதணும் 11th செஞ்சுரி அப்படி எழுதணும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நாம என்ன பண்ணனும் நாம ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மல் கான்குவெஸ்ட் யார் இது யார் கான்குவெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த பேட்டில் பேர் என்ன பேட்டில் ஆஃப் ஆஸ்லிங்ஸ் வில்லியம் த நார்மாண்டி ஸோ அவருடைய அவருடைய தலைமையில தான் என்ன பண்ணாங்க இங்கிலாந்து வந்து சட்டை போட்டாங்க இந்த பிரான்ஸ் பீப்பிள் வந்து என்ன பண்ணாங்க சட்டை போட்டாங்க ஸோ இது வந்து சார்ஜருடைய பீரியட்ல இங்கிலாந்துல முக்கியமான ஒரு பேட்டில் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொன்னா இந்த இயர்ஸ் ஹவுமனி இயர்ஸ் இந்த கான்குவெஸ்ட் இதோட இயர்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் பிளாக் டெத் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பிளேக் இங்கிலாந்த ஒரு அளவுக்கு பயங்கரமா அழிச்சிச்சு அது எந்த இயர் நிறைய புக்ஸ் நிறைய புக்ஸ்ல நமக்கு இது குழப்பத்தை உண்டா நீங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல இப்ப நம்ம பார்த்த அக்சன் புக் ராமச்சந்திர நாய் இது ரெண்டுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அதுல ஒரு வருஷம் போட்டிருக்கும் இதுல ஒரு வருஷம் போட்டிருக்கும் சார் என்ன சார் இது ஒரே வருஷம் ரெண்டு புக்ல வெவ்வேற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸா வேற ஒரு புக் எடுத்து பாக்கலாம் அப்படின்னா அங்க வேற ஒரு வருஷம் போட்டு அப்ப எதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னா சி நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நல்லா வச்சுக்கோங்க மைண்ட்ல நீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக்க ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்றீங்க இப்ப ஒரு வருஷம் வந்து அட்சன்ல போட்டிருக்கான் அப்படின்னா அட்சனை இந்த வருஷம் தான் போட்டிருக்கானா அதை மைக் பண்ணுங்க அதை அதை மைண்ட்ல வைங்க நீங்க எதையும் வரி பண்ணாரு அதை எடுத்துட்டு போய் டிஆர்பில எழுது இல்ல சார் அந்த கேள்விக்கு எனக்கு தப்பு போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்றது நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த புக்கை வச்சு அந்த பேஜை வச்சு நாம என்ன பண்ணலாம் அந்த உருமார்க்க டிஆர்பில கிளைம் பண்ணி பாருங்க அதனால இன்னும் நிற்க முடியும் இது நீங்க எப்ப பண்ண முடியும் ஒன்லி ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை நீங்க ரெஃபரன்ஸா எடுக்காதான் பண்ண முடியும்
இங்க நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ண புக்கே நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்டா ஹட்சன் எடுத்துக்கோங்க அப்ப அதுல இந்த இயர் தான் இருக்கு சார் பாருங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் போட்டோ காப்பி எடுத்து அவங்க அப்ப அதனால இயர்ஸ்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சம் புக்ஸ்ல இந்த பிளாக் டெத் அப்படின்றது தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு போட்டு அப்ப தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ரைட்டா ஃபார்ட்டி எயிட் ரைட்டானா ஃபார்ட்டி செவன்ல ஸ்டார்ட் இருக்க ஆனா ஃபார்ட்டி எயிட்ல தான் அது இங்கிலாந்துக்குள்ள வரும் ஸோ இந்த கிளாரிட்டி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி செவன்லயே அது வந்து சாரி ஃபார்ட்டி செவன் தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லயே பிளேக் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா இங்கிலாந்துக்குள்ள எப்போ வந்துச்சுன்னா ஜூன் தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல தான் அது என்ன ஆச்சு உள்ள வந்துச்சு அதனால இது ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் அந்த பீரியட்ல பயங்கரமான ஒரு பிளேக் அஃபெக்ட் ஆச்சு இது சார்ஸ் ஒரு விஜய் பீரியட்ல இந்த இயர்ஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோ லார்ட்ஸ் மூமெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு அது யாருடையது ஜான் வைக் கிளிப்து பைபிள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு ஜான் வைக் கிளிப் எப்போ தேர்ட்டி எயிட்டில எந்த லாங்குவேஜ்க்கு இங்கிலீஷ்ல எங்க இருந்து லாட்டின்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கண்டிப்பா நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பைபிள் யார் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா எந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாரு எப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு இதெல்லாம் எப்பவுமே நம்ம மறக்க முடியாது இயர்ஸ் முக்கியமா பீசன்ஸ் ரிவால்ஸ் இத பிளாக் டைலர்ஸ் ரிபலியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எதுக்காக நடக்குது ஹை டாக்ஸ் எதிர்த்து போராடுறாங்க அதுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் சார்ஜரை பத்தி என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அறுபது வருஷம் இல்லைங்களா சோ தேர்ட்டி பிப்டீன் பிப்டீன் இவ்வளவுதான் அவருடைய வாழ்க்கை தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டில இருந்து பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அவருடைய பீரியட மூணா நம்ம பிரிச்சு பார்த்தோம் பிரெஞ்சு பீரியட் இட்டாலியன் பீரியட் இங்கிலீஷ் ஏன்னா மூணு லாங்குவேஜ்லயும் அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் சரிங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்னா எவ்வளோ வருஷம் செகண்ட் பீரியட் எவ்வளோ வருஷம் தேர்ட் பீரியட் எவ்வளோ வருஷம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈவன் இயர்ஸ்ல கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா அதை கால்குலேட் பண்ணி அடுத்தது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னா அதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்பர்ஸாகவும் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இயர்ஸாகவும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ செவன்டீன் இயர்ஸ் அஸ் அ பேஜ் ஸோ செவன்டீன் இயர்ஸ் வந்து பேலஸ்ல ராயல் கோர்ட்ல அவர் பேஜா வேலை செய்யறாரு சர்வெண்டா வேலை செய்யறாரு அப்போ எத்தனை வருஷம் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ் வேலை செய்யறாரு அங்கதான் அவருக்கு அவர் மேரேஜ் அதெல்லாம் நடக்கும் இன்னொரு நிறைய கேள்விகள் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா சார்சர் யாருடைய ரெயில் அதாவது யாருடைய ரூல் யார் இங்கிலாந்து ரூல் பண்ணும்போது வாழ்ந்தாரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இந்த நிறைய இடத்துல இதுவும் நமக்கு கேள்வியா வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எட்வர்த் தேர்ட் ரிச்சர் தி செகண்ட் ஆஸ் செஞ்சுரி போர் ஸோ இவங்கள மூணு பேர் இருக்கும்போது சார்சர் என்ன பண்ணிருக்காரு இங்கிலாந்து எடுத்துருக்காரு ஸோ ரிச்சர்ட் த செகண்ட் தான் ஆஹ் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன்ல சார்சர் போய் அரெஸ்ட் ஆகும் போது அவருக்கு ரேன்சம் பே பண்ணி கூட்டிட்டு வர்றது ரிச்சர்ட் செகண்ட் ஸோ இதெல்லாம் சரியா திங்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் So, death of plunging. Uh, so, who is in the plunge? I mean, in the first period, this is the first period. Who is in the plunge? Wife of God. Who is in the God? John of God. Let's talk about it. Who is in the John of God? He is a pattern of Chazer. Chazer is a very close, very close pattern. He is a pattern of Chazer. Who is a pattern of Chazer? Duke of Lancaster. Lancaster is a Duke. John of God. டெத் ஆஃப் பிளஞ்சி சோ அந்த அவருடைய வைஃப் இறந்து போறாங்க அப்படிங்கிறது அது இங்கே தான் ஸோ புக்கர்ஸ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கு சார்ஜர் ஒர்க்கு அது இந்த அம்மாவுடைய டெத்துக்கு எழுதுன ஒரு புக்கு தான் அது யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னா நம்ம ஜான் ஆஃப் காட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சார்ஜர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அந்த ஒர்க் எழுதிப்பாரு இட்டாலியன் பீரியடுங்க அடுத்த பீரியடு இது பிப்டீன் இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இது பிப்டீன் இயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல சார்சர் வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்கா டிப்ளமேட்டிக்னா நாட்டுக்காக சில விஷயங்கள் அவர் பண்றாரு நாட்டுக்காக டிராவல் எல்லாம் பண்றாரு அப்படி டிராவல் பண்ணும் போது எங்க போறாரு இட்டாலி போறாரு சோ இட்டாலி போகும்போது அங்க யார பாக்குறாரு பெட்ராருக்கு பொக்காஷியோ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஞாபகம் வச்சு இவங்களை பாக்குறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா சார் சார்சருடைய லைஃப்ல மாற்றம் எதுல லிட்ரேச்சர் லைஃப் இது வரைக்கும் பிரெஞ்சுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு பிரெஞ்ச மாடலா எடுத்து எழுதி கொடுத்தாரு பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ் எழுதுறாரு இட்டாலி போன பிறகு பெட்ராக்கையும் பொக்காஷியாவும் பார்த்த பிறகு அவருடைய இது எங்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்டாலியில எழுத ஆரம்பிக்கிறார் இட்டாலி லாங்குவேஜ் தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் இது இந்த மாற்றம் செகண்ட் பீரியட்ல நடக்குது ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் அவருடைய
சார்ஜருடைய இந்த ஒர்க் இந்த சோர்ஸ் என்ன அப்ப சோர்ஸ் என்னன்னா யாருடைய சோர்ஸ் பொகாசியோவுடைய ஒர்க் அதுதான் அவருடைய சோர்ஸ் ராயல் அண்ட் கிரிசிடாவ எழுதிட்டு சார்ஜர் என்ன பண்றாரு அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு அதை டெடிகேட் பண்றாரு யார் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஜான் கோவர் நம்ம அடுத்ததா அவரை பார்ப்போம் இப்ப ஜான் கோவர் அப்படின்றது அவர் ஃப்ரெண்டு அவருடைய கான்டெம்பரரி அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே ஒரு பொயட்டா இருந்தவர் அவருக்கு அதை டெடிகேட் பண்றார் எப்படி டெடிகேட் பண்றாரு பாருங்க ஜான் கோவர் அப்படின்னா டெடிகேட் பண்றார் எப்படி டெடிகேட் பண்றாரு மாரல் கோவர் டெடிகேட் பண்றார் அப்ப ஜான் கோவர் மாரல் கோவர் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரிஜினல் நேம் ஜான் கோவர் தான் ஆனா டெடிகேட் பண்ணும்போது சார்ஜர் பயன்படுத்துற பேர் வந்து மாரல் கோவர் அப்ப இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் நீங்க போக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் இட்டாலியன் பீரியட்ல அதாவது செகண்ட் பீரியட்ல எழுதுறாரு இது எதோடைய சோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டான்டேவுடைய டிவைன் காமெடி ஸோ நிறைய சார்ஜருடைய ஒர்க்ஸ்க்கு சோர்ஸ் உண்டுங்க எல்லா ஒர்க்ஸ்க்கும் சோர்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஒர்க் கொடுத்துட்டு இந்த ஒர்க் உடைய சோர்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு அதை தெரியணும் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் உடைய சோர்ஸ் என்ன நம்ம டான்டே உடைய டிவைன் காமெடி தான் அதுக்கு சோர்ஸ் லெஜண்ட் ஆஃப் குட் விமன் இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார்ஜர் எதை யூஸ் பண்ணாரு பாருங்க ஹிராய் கப்லட் யூஸ் பண்ணாரு அப்ப இன் விச் போயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹிராய் கப்லட் அவர் கேண்டபிள் டைல்ஸ்க்கும் பயன்படுத்துறார் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எங்க பயன்படுத்தினார் கேள்வி இப்படி கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எங்க பயன்படுத்துறாரு அப்படின்னா லெஜண்ட் ஆஃப் விமன்ல நம்மளாரு ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் நமக்கு எது வருது கேண்டபிள் டைல்ஸ் நல்லா வரும் தேர்ட் பீரியடுங்க சோ தேர்ட் பீரியட் பாருங்க 15 years again 15 years so first 30 apra 15 apra innoru idhila ivar controller of custom sila padavigal ivarku kedaikku ena avar aarambathil irundhe and royal court palaces la irundhaar illa adanal andha padavi kedaikudhu customer aara appi controller aagraar mp aagraar member of parliament aagraar 1386 la member of parliament aagraar first poet to be married enga west minister abhi right வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஆபே அப்படின்றது ஒரு கொயிட் ஸ்கார்னர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கொயிட் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அங்கதான் கொண்டு போய் என்ன பண்றாங்க வரி பண்ணுவாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் பாரு அதுல வரி பண்ணது யாரு நம்ம ஜஸ்டிஸ் புட்டின் அண்ட் அவருடைய ஒரு ஹெட் அவருடைய தேர்ட் பீரியட்லதான் அவருடைய மாஸ்டர் பீஸ் ஆன கேண்டபரி டெய்ஸ் கேண்டபரி டெய்ஸ் நமக்கு தான் தெரியும் சப்போர்ட் த ஸ்டோரி ஒரு டெய்ஸ் மாதிரி தான் எழுதியிருக்கிறாரு இதுல எது க்ளோஸ் டெய்ல் எது சார்ஜர் எழுதுன டெய்ல் எத்தனை பேர்ஸ் டெய்ல் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் நான் கிளாஸ்ல கொடுத்துருப்பேன் இதெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ண ஞாபகம் ரோஸ் டெய்ல் ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் டெய்ல் நைட்ஸ் நைட்ஸ் டெய்ல் லாஸ்ட் டெய்ல் பாஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் டெல்லி பிஎஸ் டோ பாஸ் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம சார்ஜர் எழுதுறது ஸோ டெக்கமரான் இது வந்து நம்ம டெக்கமரான் அப்படின்றது சோர்ஸ் எதோடைய சோர்ஸ் அப்படின்னா கேண்டபரி டெய்ல்ஸ்க்கான ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இது எதை பத்தி நமக்கு தெரியும் டிராவல் தான் ஒரு பில்கிரிம் ஏஜ் தான் எங்க இருந்து போறாங்க டாபாட் இன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சவுத் வார்க் அப்படின்றது இட்ஸ் நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ் அங்க இருக்கிற இன் அங்க இருந்து எங்க போறாங்க அவங்க தாமஸ் பெக்கட் அப்படின்ற ஒரு கேண்டபிளுக்கு போறாங்க சோ இது சார்ஜரை பத்தியும் அவர் வாழ்ந்த பீரியட்ல இருந்த சில உண்மையான இன்சிடென்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் எதையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க சார்ஜருடைய சோர்ஸ் சார்ஜருடைய வார்க் அத அந்த இயர் அதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்களை புதுசா அவர் பயன்படுத்தினாரு இதெல்லாமே நீங்க பண்ணிக்கணும் சார்ஜருடைய கான்டம்பரியான நம்ம ஜான் கோவருங்க அவருடைய ஃப்ரெண்டு அதே நேரத்துல சார்ஜர் மாதிரியே மூணு லாங்குவேஜ் எழுதுன ஒரு ரைட்டர் யாரு சார்ஜர் பீரியட்ல அப்படின்னா அதிபர் தான் நல்லா ஞாபகம் சார்ஜரும் மூணு லாங்குவேஜ்ல கான்டிபியூட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஜான் கோவரும் மூணு லாங்குவேஜ்ல கான்டிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அதுல இங்கிலீஷ்ல எழுதுன ஒர்க் இவருமே சாசர் மாதிரி ட்ரை பண்றாரு கதையா ஒரு ஓட்டு அழுதுட்டு டெய்ல்ஸ்ல எழுதுறதுக்கு பட் அந்த அளவுக்கு இவர் சக்சஸ் இல்லைன்னா வந்து அங்க என்ன வர ஆரம்பிச்சு ரைபல் வர ஆரம்பிச்சு பொறாம வர ஆரம்பிச்சு யாருக்கு சார்ஜருக்கும் இருக்கும் அதனால ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிறது வருத்தம் அவர் ஒரு லாஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ஸ்ல ஜான் கோவரும் சார்ஜரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பேசிக்க மாட்டாங்க சார்ஜருக்கு ஈக்குவலான ஒர்க்ஸ கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனா அந்த அளவுக்கு இல்ல அவரை மாதிரியே நான் ஒர்க்ஸ கொடுத்த ஒரு யாரு அப்படின்னா நம்ம ஜான் கோவர் அவருடைய ஒரு ஒர்க் இங்கிலீஷ்ல கன்ஃபர்ஸ் அமாண்டிஸ் அது ஒரு ஒர்க் மட்டும் பார்க்காதீங்க பிரெஞ்சுல என்ன ஒர்க் எழுதியிருக்காரு லாட்டின்ல என்ன ஒர்க் எழுதியிருக
இது எதுக்காக ஏன் பத்தி எழுதுறாரு ரெபோலியன் பத்தி எழுதுறாரு எந்த ரெபோலியன் நம்ம முன்னாடி பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல ஆஹ் ஒரு பீசன்ஸ் ரிவோல்ட் நடக்குது இல்லையா அந்த ரெவல்யூனை பத்தி தான் அவர் எழுதுறாரு ஜான் வைக்லிப்ட்ங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஒரு ரெஃபார்மிஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபார்ம் இவர் தான் அதனால தான் இவரை வந்து மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் ரெஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சாசர நம்ம மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் ரெனைசான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மறந்துராஜ் ஃப்ரெண்டும் ஸோ இவரை ஃபாலோ பண்றாங்க இவருடைய மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்றாங்க இவருடைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி வரவங்க தான் யாரு லோலாட்ஸ் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் லோலாட் ஸோ சார்ஜருடைய பீரியட் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ரொம்ப கான்டம்பரிஸ்லாம் இதுல இல்லை பட் இருந்தாலும் சார்ஜர் நமக்கு முக்கியம் நமக்கு முக்கியம் இதுல இருந்து கேள்விகள் கண்டிப்பா நமக்கு வரும் இந்த ஏரியாவெல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணுங்க ரெண்டாவது இந்த ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல்ங்க ஸோ இந்த ரிவைவல் அப்படின்றது நமக்கு சிலபஸ்ல கொடுக்கல அப்படின்னாலும் இதுல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கு அதனால நான் டீச் பண்ணும் போது இதை நான் டீச் பண்ணேன் இதுல முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் அப்படின்றது ஒரு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வார் ஆஃப் ரோசஸ் ரெண்டு ரெண்டு சிவில் வார்னு வச்சுக்கலாமே உள்நாட்டு போர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது லங்காஸ்டர் யார்க்கும் நடக்கும் இது பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டி ஃபைவ் ஏற்கனவே இங்கிலாந்துல நூத்தி பதினாறு வருஷம் ஒரு வார் நடந்தது அது ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் அது முடிஞ்சு ரெண்டே வருஷம் கேப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அது ரெண்டு வருஷம் வார் இல்லாம இருந்தது நிம்மதியா இங்கிலாந்து மறுபடியும் ஒரு வார் எப்போ பிப்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்ப தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல மறுபடியும் என்ன நடக்குது உங்களுக்கு வார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வில்லியம் காஸ்டன் அது வரது இந்த ரிவாய்வல் பீரியட்ல தான் அதனால இந்த பீரியட்ல ரொம்ப முக்கியமான சில இன்சிடென்ட்ஸ்ல இதுவும் உண்டு வில்லியம் காஸ்டன் போர்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல பிரிண்டிங் ப்ராஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு எஸ்டாபிஷ் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் புக் அவர் வந்து பிரிண்ட் பண்றது எப்போ அப்படின்னா வெரி நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபோர்டீன் செவன்டி செவன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன புக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டோர் ட்ராய் இந்த புக்கை தான் அவர் என்ன பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றாரு தாமஸ் மோருடைய யூட்டோப்பியாங்க அதுக்கப்புறம் கவர் டேல் கீடேலுடைய பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் நியூ டெஸ்டமெண்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க இல்லைங்களா இது வைக்லிப் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டாரு இது வந்து இவங்க நியூ டெஸ்டமெண்ட் மட்டும் பண்றாங்க பைபிள்ல ரெண்டு இருக்கு ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் அண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் The New Testament மட்டும் பண்றது இவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்களுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல சில வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்கு அதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது அது வந்து நம்ம எதுல பார்ப்போம்னா லாங்குவேஜ் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதுல பார்ப்போம் பேட்டன் சரேங்க இவங்களும் ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க சானட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க பிளாங்க் வேர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க யாரு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஆனா இவங்க இருக்க வரைக்கும் அது பப்ளிஷ் ஆகல ஆனா ஒருத்தர் பப்ளிஷ் பண்றாரு அவங்களுடைய போயம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பர்சன் தான் பப்ளிஷ் பண்றாரு ஒரு தேர்ட் பர்சன் தான் பப்ளிஷ் பண்றாரு வயசோ சரேவோ அதை பப்ளிஷ் பண்ண கிடையாது அந்த தேர்ட் பர்சன் யாரு ரிச்சர் சோச்சல் அவருடைய பேர் அதனாலதான் அவங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் பேர் என்னங்க அப்படின்றது யார் பப்ளிஷ் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய பேர் தான் அது ஸோ அப்போ ரிவைவல் பீரியட்ல ஏன் இது ரிவைவல் வீக்லியும் லேட்டினியும் ரிவைவ் பண்ணி இந்த பீரியட்ல எழுதுறாங்க அவ்வளவுதான் அந்த லிட்ரேச்சரை ரிவைவ் பண்ணி எழுதுறதுனால இதுக்கு ரிவைவல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல போட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு 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 டாபிக் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் எலிசபெத் ஏஜ் சொல்லலாம் கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல எதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பியூரிட்டன்ஸோட ரைஸ் எந்த இயர் பிப்டீன் செவன்டி ஒன் இந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் தியேட்டர் இங்கிலாந்துல ஃபர்ஸ்ட் தியேட்டர் பிப்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அதோடைய பேரு த தியேட்டர் அவ்வளவுதான் தேட்டருக்கு பேரே வந்து தேட்டர் தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிபிட் ஆஃப் ஆர்மடா இந்த ஸ்பானிஷ் ஆர்மடா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குயின் எலிசபெத் பீரியட் கோல்டன் பீரியட் எந்த வாருமே அந்த பீரியட்ல நடக்காது ஆனா ஒரே ஒரு பேட்டில் நடக்கும் அது யாராலனா அவருடைய சிஸ்டர் குயின் மேரியாலா நடக்கும் அதுதான் ஆர்மடா ஸ்பானிஷ் ஆர்மடான்னு சொல்றோம் அது பிப்டீன் எயிட்டி எயிட் ஸோ இந்த மூணுமே முக்கியமான டேட்ஸ் முக்கியமான இயர்ஸ் ஷேக்ஸ்பியர் ஓவராலா ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளேஸோ இ
வருது <laughs> 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 ஒரு பிளே வந்து இல்ல பெரிக்ளஸ் அது ஏன்னா தேர்ட்டி செவன் ரொம்ப முக்கியமான எந்த காரணத்துக்கு வந்து நீங்க ஷேக்ஸ்பியரை என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ எலிசபீதின் பீரியட்ல அடுத்த நம்ம ரைட்டர்ஸ அது எந்த ஏரியால என்ன ரைட்டர்ஸ என்ன ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு ஸ்மால் பிரேக் எடுத்து வந்துடலாம் ஸோ பிரேக் போயிட்டு திருப்பி வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்க நாம என்ன பண்ணலாங்க ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு நியமன தேர்வு பிசி எஸ்ஐ டிஆர்பி அக்ரி ஃபாரஸ்ட் ரயில்வே போன்ற அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆரம்பம் அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நேரடி மற்றும் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் வசதியும் உண்டு தொடர்புக்கு ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் கான்டாக்ட் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லக்ஷ்மி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ